அளவிலா கருணையும் இணை இல்லாத கிருபையுமுடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருநாமம் போற்றியவனாக சாந்தி சமாதானம் இறை தூதர்கள் மீதும் இறுதியாக வந்த இறை தூதரின் மீதும் அவரை பின்பற்றி வாழ்ந்த தோழர்கள் தோழியர்கள் மீதும் இறை நல்லடியார் மீதும் இந்த உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளின் மீதும் இந்த நிகழ்ச்சியை காணக்கூடிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களின் மீதும் இறைவனின் அருளும் பாக்கியமும் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக என்று சொல்லிக்கொண்டு தூணின்றி வான் படைத்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறியவனாக இந்த அதிகாலை வேளையிலே ஒரு நல்லதொரு நிகழ்ச்சிக்கு என்னை உயிரோடு வைத்திருக்கின்ற அந்த இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தியவனாக எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்புக்கினவர்களே மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்றை குறிப்பை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் அது குறிப்பாக பல முஸ்லிம்களுக்கும் தெரியாது காந்திஜி அவர்கள் சொன்ன அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அந்த இரண்டு நபர்களை குறித்து காந்திஜியுடைய உள்ளத்திலும் ஆத்மாவிலும் கலந்தவர்கள் அவர்கள் ஆகவே அவர்களை குறித்து இன்றைக்கு உங்களோடு சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் காந்திஜி அவர்களால் நடத்தப்பட்ட ஹரிஜன் இதழ் ஜூலை பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இந்த காலகட்டம் எப்பேற்பட்ட காலகட்டம் என்றால் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் முதன் முலையா முறையாக நடந்த தேர்தல் அது அதிலே காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறுகிறது காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக்கும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த தேர்தலை சந்தித்து வெற்றி பெறுகிறார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிலே அந்த அமைச்சவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தியைத்தான் நான் இன்றைக்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் காந்திஜி இடத்தில் கேள்வி கேட்கப்பட்டது காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்று காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் காந்திஜி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அமைச்சர்கள் தங்களின் பிராந்தியங்களில் உள்ள நிர்வாகத்தில் எளிமையை அறிமுகப்படுத்துவார்கள் நான் அபுபக்கரையும் உமரையும் எடுத்துக்காட்டாக சொல்கின்றேன் ராமபிரானும் கிருஷ்ணரும் சரித்திர காலத்திற்கு முந்தையவர்கள் இவர்களையும் நான் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் பிரதாப்பும் சிவாஜியும் மிக எளிமையாக வாழ்ந்ததாக வரலாறு சொல்கிறது ஆனால் ஆட்சி அவர்கள் கையில் வந்த பிறகு அவர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்பதில் கருத்து வேறுபாடு உள்ளது சிவாஜியும் பிரதாப்பும் நல்லவங்க தான் ஆனால் ஆட்சி அவர்கள் கையில் வந்த பிறகு அவர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்பதில் கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது ஆனால் முகம்மது நபி அபுபக்கர் உமர் ஆகியோரை குறித்து எந்த கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது உலகத்தின் செல்வம் அனைத்தும் அவருடைய அவர்களின் காலடியில் கொட்டி கிடந்தன ஆனால் அவர்களின் கண்டிப்பான எளிமையான வாழ்க்கைக்கு இணையான ஒன்றை உலக வரலாற்றில் காண முடியாது என்று சொன்னார் தொலைவில் உள்ள நாடுகளில் ஆட்சி புரியும் தனது தளபதிகள் முரட்டு துணியையும் பருமனான மாவையும் பண் பயன்படுத்துவதை தவிர வேறெதையும் உமரால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது தொலைவில் தொலைவில் உள்ள நாடுகளில் ஆட்சி புரியும் தமது தளபதிகள் முரட்டு துணியையும் பருமனான மாவையும் பயன்படுத்துவதை தவிர வேறெதனையும் உமரால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளூ தொள்ளாயிரத்தி எளிமையும் சிக்கனத்தையும் தக்க வைத்து கொண்டால் ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்களை அவர்கள் மிச்சப்படுத்துவார்கள் ஏழைகளுக்கு நம்பிக்கை அளிப்பார்கள் தமது பணிகளின் போக்கை மாற்றி அமைப்பார்கள் எளிமை என்பது தரம் தாழ்ந்த செயலை குறிப்பதல்ல என்பதை நான் உணர்த்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை எளிமையில் தான் அழகும் கலைநயமும் இருக்கிறது என்று காந்தி அவர்கள் முடிக்கிறார்கள் ஆகவே அன்புக்கினவர்களே அதனுடைய ஆங்கிலத்தின் மொழிபெயர்ப்பை நான் படித்து காண்பிக்கின்றேன் ஆங்கில ஊடகத்தில் வந்ததை நான் படித்து காண்பிக்கின்றேன் ஹவு வில் காங்கிரஸ் மினிஸ்டர் டிஸ்சார்ஜ் தேர் டியூட்டிஸ் த நேஷன் வில் எக்ஸ்பெக்ட் த மினிஸ்டர்ஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் தேர் சிம்பிளிசிட்டி இன் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தேர் ப்ரொவின்சஸ் லெட் மீ செட் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அபுபக்கர் அண்ட் உமர் 
Rama and Krishna are the prehistoric name. I may use this name as example. History tells Pratap and Shivaji living in uttermost simplicity. But opinion may be divided as to what they did when, when they had in power. But the opinion may be divided as, as to what they did when he did in head of power. There is no division of opinion about the Prophet Muhammad, Abu Bakr and Umar. They had riches of their world at their feet. Umar would not prove this idea as his lieutenant in distant provinces using anything but coarse cloth and coarse floor. The Congress ministers, if they will retain simplicity and economy, they have inherited. Since 1920, will save thousands of rupees, will give hope to the poor and probably change the tone of services. It is hardly necessary to me to point out that simplicity does, does not mean the shadiness. There is beauty in an odd simplicity. This Gandhi Orgal Solgirargal. Abu Bakari Polavum, Umari Polavum, Achi Vendum and Congress Udia Mana Til, Tanuria Amichargalik, our Valir Tigrar, other Kumunal in the Abu Bakar Yar, Umar Yar in Badi, Ningal, Purindu Kola Vendum, Yvergal in the Purindula Manargala, Alla the Ainda Iram Patairam Perkunda, or Panjayat Buddha the Talevergala and Ral, Ilai, Migap Perum, Nila Parapai Archi Say the Vergal. Julius Caesar Archi Say the Nila Parapai Vida. Napoleon Archie say the Nilaparapai Vida, Adigaman and Nilaparapai Archie say the Vergil. Anal Urupozum and the Nilatak and Angalan Sunda Karagal and the Vergil solely Kondaka. Agave, if you will appear a Sambraja the undervergil, Ivergilin Archimure Kurite, Gandhi Avergil, Silagit, Ivulu Sirapaga, Congress Mandrigal Parte, Ivergali Pondringal, Archipuringal and Sulgara and Dal, Adilado or attraction Erkunalia. Yedo were Taka Mirka Vendum, Yedo were Padipin Erka Vendum, Agave, Gandhi Javakal Idu, Undrum Vote Kagasula, Muslim would a vote a peravend in Badar Kaga than his Sola Ville, Maraga, Rudi, Ulla Tilirde, Vanda Vishangal. Mudale Abu Bakari Patri, Silla, Vishangal in Amparpum, Rudi, Nerme, Migamukia Mana de Dil, Padavi at Trobudan, our Say the Mudal Kari Menatirima, Tandidamula Saman Galelam or Patil Pote. Tanah itu sokut kanak-kanak ini samar pirta. Yang ni dah mula di dalam pa, abdin sotan anda sokut kanak ini ni ke sotra anggal liya. Yar yar la terdel wet pala raga ni kerang orang udah sokut kanak ini samar pik ke bentuk bentuk sotra anggal. Ada kerja muno di yar yang dal abu bakar. Awar wadi kampi tu pergi ter. Ini dah ni nuri sokut kanak ini entar awar. Nann wiroid irikin entar bodoh ulah sokut ini. Ada pol nann iran di bintang pergi ni dah mana sokut ulah di entar diom. Ninggal park ke bentuk bentuk sotra. Adik pola awal ira pada kerja sila naik kalau kumbu, awal udah purut kalau awal demi rendah purut kal, satu watak gam, satu velai karan, satu pare pare virip, satu pare virip, ini dah awal demi rendah de. Adalah yang adanya yang lama berit te, adit tu baru pula kira achi ala rana umur edam kudut tu bidanggal yang re, upadi tu bite, awal solgi rar, ipol di anakku perih sumai irangi bitadi yang re, perih sumai irangi bitadi yang re solgi rar yang dal. Yavala Kavali would ever aga or in the Kavindu. In the Nigal Gavanikam. In the Varte, I would a while in the Varigra the Andral, Yavula Purupunachi, I would a Ulatila Irka Vendum in Badi, and the Varte in Mulamaga, Nigal Purdu Gulam, Archi Etra, Irendu Moon, Varada the Kaparapati, and now would a wheat lavande, Angama, and our day money we are, when the sweet serang. When you day inip Palagarati, wheatless seranga, your Varigra, one the Keka, and I Niki wheatla. Pure ini pun sweet lah, senjir kengla. Enna karena main dekat kengra bodh. Nengar endu warsama, moon warsama. Pade bi etra perak kod bandar sambalat telah. Kunci kunci mas set, kunci kunci mas set. Naa, ungalak ke matam, ninggal matam, sahpera kudiya. Anu ini naa sweet a anu kunci senja. Oru wartar matam naa sahpera muri. Sahpera itu bete nandra ageri kerde endu solli bete. Nair ready aga. Gajah naa di kari kupitar accounts department lo kupit solna re. Ninggal kodik kengra sambalam. Yang kita buat la sweet sayur dari ke adik sweet sayur dari kadi ke mak ulah deh, yang urut sambal tak kurai yang kita hendak sana. Sweet sayur ala buk ke ini pun sayur ala buk ke adik ke mak erik kerde, yang urut sambal tak kurai yang kita hendak sana. Dal, 
அவருடைய ஆட்சி முறை இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதரை உங்களால் பார்க்க முடியுமா சகோதரர்களே இப்பேற்பட்ட ஒரு ஆட்சியாளரை நீங்கள் பார்க்க முடியுமா பார்க்க நிச்சயமாக பார்க்க முடியாது ஆக அவ்வளவு ஒரு எளிமை அவர் மிக எளிமையாக வாழ்ந்தார் ஈச்சை மரத்தினாலான வீட்டில் தான் அவர் வாழ்ந்தார் தன்னுடைய வீட்டு வேலைகளை தானே செய்வார் ஒட்டகத்தை கழுவார் வீட்டை சுத்தப்படுத்துவார் ஒட்டகத்திற்கு உணவு கொடுப்பார் குடிமக்களுக்கு பால் கறந்து கொடுப்பது தான் அவர் ஆட்சி ஆட்சியாளராக ஜனாபதி ஜனாதிபதி ஆவதற்கு முன் அவருடைய வேலை என்னவென்றால் வீட்டுக்கு போயிட்டு பால் கறந்து கொடுக்குறது தான் அவருடைய வேலை இப்பொழுது கலீஃபாவாக ஜனாதிபதியாக ஆகிவிட்டார் ஒரு அம்மா சொல்கிறாங்க இவர் ஜனாதிபதி ஆகி ஆகிவிட்டார் அபுபக்கர் ஜனாதிபதி ஆகிவிட்டார் நாளையிலிருந்து அவர் பால் கறக்க வரமாட்டார் என்று தன்னுடைய பிள்ளையிடம் சொல்கிறார் அடுத்த நாள் பார்த்தா வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்கிறார் அந்த பிள்ளை சொல்லுது பால்காரன் வந்து விட்டானம்மா பால்காரன் வந்து விட்டான் என்று சொல்கிறார் அவ்வளவு எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை ஆகவே இதையெல்லாம் நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாது சகோதரர்களே அவர் இறக்கின்ற போது அவர் மேலே வந்து துணி போடுவாங்களே இறந்து விட்டால் துணி போடுவார்கள் இல்லையா கப்பன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வெள்ளை துணி போடுவார்கள் இல்லையா ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது அவர் அமைச்சரவையிலே கூப்பிட்டு சொன்னார் நான் இறந்து விட்டால் எனக்கு புது துணி போர்த்தாதீர்கள் என்று சொல்வார் கஃபன் துணி என்று சொல்கிறோமே அந்த வெள்ளை துணி இருக்கு இல்லையா அதனை போர்த்தாதீர்கள் புது துணி மக்களுக்கு உயிரோடு உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்று சொன்னார் அவர்களுக்கு உரியது என்று சொன்னார் இறந்தவர்களுக்கு பழைய துணி போதுமானது ஆகவே எனக்கு பழைய துணியை கொடுங்க நான் மண்ணுக்குள்ளே போகிறவன் ஆகவே எனக்கு புது துணி எதற்கு என்ற சொல்லக்கூடிய நிலைமையை நாம் பார்க்கணும் ஆகவே அவ்வளவு ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்தார் அடுத்தபடியாக உமர் இப்னு ஹத்தாப் அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை பற்றி சில குறிப்புகள் அவரும் மிக எளிமையாக வாழ்ந்தவர் அவருடைய சட்டையிலே ஒரு டசன் தையல்கள் இருந்ததாக வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்கின்றன ஒரு டசன் தையல்கள் ரெண்டு சாம்ராஜ்யங்களை வெற்றி கொண்டவர் உமரை பார்ப்பதற்கு வெளிநாட்டிலிருந்து ஒரு தூதர் வருகிறார் சில மணி நேரம் அந்த மனிதரை காக்க சொல்கிறார்கள் காரணம் கேட்டபோது உமர் சொன்னார் என்னிடம் உள்ளதோ ஒரே ஒரு சட்டை தான் அதனை துவைத்து காய போட்டிருந்தேன் அதனால் தான் சில மணி நேரங்களை எடுத்துக்கொண்டேன் என்று சொன்னார் பாருங்கள் எவ்வளவு ஒரு எளிமையான வார்த்தை அவரோடு என்னை கம்பேர் பண்ணால் நான் வந்து பெரிய கோடீஸ்வரன் பெரிய கோடீஸ்வரன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையோடு இன்றைக்கு நான் போட்டு கொண்டிருக்கிற சட்டையோ துணிகளையோ பார்த்தால் ஐ எம் ஏ பில்லினியர் என்று சொல்லலாம் நான் மற்றவர்களை ஒப்பிட்டு சொல்லவில்லை என்னை நானே ஒப்பிட்டுக் கொள்கிறேன் அவரோடு என்னை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நான் பில்லினியர் இல்லையா ஆக அவ்வளவு எளிமையான வாழ்க்கை ஜெருசலம் வெற்றி கொள்ளப்படுகிறது அதன் திறவு கோள்களை வாங்குவதற்காக செல்கிறார் ஒரே ஒரு கழுதை தான் இருக்கிறது அவரும் அவருடைய வேலைக்காரரும் இருவரும் செல்லலாம் என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது ஆனால் இரண்டு பேர் உட்கார்ந்தால் அந்த கழுதை தாங்காது ஆகவே முடிவு செய்யப்பட்டது கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் பயணிங்கள் பிறகு நான் பயணிக்கின்றேன் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது ஜெருசேலயத்தின் எல்லை வந்தாகிவிட்டது மக்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லையில் வரவேற்க அப்பொழுது யார் வரிசை என்றால் இந்த வேலைக்காரருடைய வரிசை இந்த வேலைக்காரருடைய வரிசை அப்பொழுது அந்த வேலைக்காரர் சொல்கிறார் உமரே ஜனாதிபதி அவர்களே நீங்கள் தான் கழுதையில் உட்கார்ந்து வர வேண்டும் ஏனென்றால் ஊர் எல்லை வந்தாகிவிட்டது இதன் பிறகு நான் உட்கார்ந்தால் சரியல்ல நீங்கள் தான் உட்கார வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது உடனே உமர் மறித்து சொல்கிறார் நீ உட்காரும் நீங்கள் தான் உட்காரணும் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் இறைவன் எனக்கு இஸ்லாம் என்கின்ற கண்ணியத்தை தந்துள்ளானே அதுவே போதுமானது என்று சொல்கிறார் அந்த வேலைக்காரனிடம் சொல்கிறார் நீ உட்கார் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த கழுதையிலே நீயே உட்கார் என்று சொல்லிவிட்டு இறைவன் எனக்கு இஸ்லாம் என்கின்ற கண்ணியத்தை தந்துள்ளானே அதுவே போதுமானது வேறு எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அந்த எல்லைக்கு அருகே போகிறார் அப்பொழுது அவர்களின் தளபதிகளான ஹாலித் பின் வலிதும் அபு உபைதாவும் மிக பளபளப்பான துணிகளை உடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து சத்தம் போட்டு சொன்னார் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே மாறிட்டீங்களப்பா ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் மாறிட்டீங்களே எப்படி இருந்த நீங்கள் இப்படி மாறிவிட்டீர்களே என்று அவர்களை பார்த்து கடிந்து கொண்டார் அதைத்தான் காந்திஜி சொல்கிறார் தன்னுடைய தளபதிகள் முரட்டு துணிகளையும் முரட்டு மாவையும் பயன்படுத்துவதை தவிர வேறு எதனையும் உமரால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது கோர்ஸ் ஃப்ளோர் அண்ட் கோர்ஸ் க்ளாத் என்று சொல்கிறார் ஆகவே இந்த பளபளப்பான துணிகளை கூட அவரால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே அவருடைய நேர்மையை பாருங்கள் அவருக்கு நோய் வந்தது மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் தேனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று உடனே 
பொதுமக்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு தேனுடைய குடுவையை கையில் வைத்து கொண்டு மக்களிடத்தில் கேட்டார் எனக்கு நோய் வந்துவிட்டது மக்களே இந்த வரிப்பணத்திலே உள்ள கஜானாவில் இந்த தேன் இருக்கிறது நான் அருந்தட்டுமா என்று மக்களிடம் அவர் கையேந்தி கேட்டார் மக்கள் சொன்னார்கள் ஜனாதிபதி அவர்களே நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன சொன்ன பிறகுதான் அந்த தேனை அவர் எடுத்து சாப்பிட்டார் இன்னொரு முறை அவருடைய மனைவி இன்னொரு நாட்டு அரசிக்கு வாசனை திரவியம் கொடுத்து விட்டார் கொடுத்து அனுப்பினார் அதற்கு பதிலாக அந்த அரசி ஒரு நகையை கொடுத்து அனுப்பினார் இந்த செய்தி உமருக்கு தெரிந்து விட்டது உடனே அந்த நகையை வாங்கிவிட்டு அந்த அத்தருக்கான காசை அந்த வாசனை திரவத்துக்கான காசை மட்டும் கொடுத்து விட்டு தன்னுடைய மனைவிடம் சொன்னார் இந்த நகை உனக்கு எதனால் கொடுக்கப்பட்டது தெரியுமா நான் ஜனாதிபதியாக இருக்கிறேன் என்ற ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இந்த நகை உனக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆகவே இது கட கஜானாவுக்குரியது மக்களுக்குரியது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த நகையை பைத்துல் மாலிலே கஜானாவிலே சேர்த்து விட்டார் இன்னொரு முறை பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு ஒட்டகம் அரசாங்க நிலத்தில் மேய்ந்து விட்டது பல நாட்களாக அது மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறது பிறகு அந்த விஷயம் அவருக்கு தெரிகிறது அந்த ஒட்டகத்தையும் அந்த ஒட்டகத்தை விட்டு அந்த மனிதரையும் பிடித்து கேட்டார் ஒட்டகம் முன்னாடி என்ன சைஸில் இருந்தது இப்போ என்ன சைஸில் இருக்கு பார் அப்போ அந்த டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்டை வந்து அவர் அந்த ஆளிடத்து கலெக்ட் பண்ணி அதனை கஜானாவிலே சேர்த்தார் ஆகவே வரி வரி வசூலிப்பதில் அவ்வளவு கவனமாக இருந்தார் நேர்மை என்று வழிகின்ற போது இவருக்கும் இன்னொருவருக்கும் ஒரு வழக்கு நீதிமன்றம் செல்கிறார் ஜனாதிபதியை பார்த்த மாத்திரத்தில் நீதிபதி எழுந்து நிற்கிறார் உடனே உமர் சொன்னார் என்றைக்கு சாமானிய மனிதனும் ஜனாதிபதி உமக்கு சமமாக தெரியவில்லையோ நீர் நீதிபதி ஆவதற்கு லாயக்கே இல்லை என்று சொன்னார் லாயக்கே இல்லை நீர் செய்கின்ற முதல் அநீதி இதுதான் என்று சொன்னார் நீ செய்கின்ற முதல் அநீதி ஆகவே நீதிபதிக்கு எல்லோரும் சமமாக பார்க்கின்ற நிலைமை இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கடிந்து கொண்டார் மக்களின் மீது கொண்ட அக்கறை அலாதியானது அடிக்கடி நகர்வலம் போவார் நகர்வலம் போகும்போது மக்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை அவர் தெரிந்து கொள்வார் அப்படி போகும்போது ஒரு தாய் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க மறுக்கிறாள் தாய்ப்பால் இருக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க மறுக்கிறாள் ஏம்மா இப்படி செய்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் நீங்கள் தானங்க சட்டம் போட்டிருக்கீங்க யார் யாரெல்லாம் தாய்ப்பால் கொடுக்குற வரைக்கும் அரசாங்கத்திலிருந்து உதவி உதவித்தொகை கிடையாது என்று நீங்கள் தான் சட்டம் போட்டிருக்கீங்க ஆகவே எப்பொழுது தாய்ப்பால் நிறுத்தப்படுகிறதோ அப்பொழுதுதான் அரசாங்க உதவி கிடைக்கும் என்று நீங்கள் தான் சட்டம் போட்டிருக்கீங்க ஆகவே எப்படியாவது இந்த தாய்ப்பாலை நிறுத்திவிட்டு உங்களிடம் உதவித்தொகை பெறலாம் என்று தான் இவ்வாறு செய்தேன் என்று போட்டு உடைத்தார் மறுநாள் காலையிலே கண்ணீர் விட்டு அழுதார் உமர் அவர்கள் உமர் அழிந்து விட்டான் உமர் அழிந்து விட்டான் ஒரு பெண்ணினுடைய உரிமையை பறித்து விட்டான் என்று அழுதார் பிறகு சட்டம் போட்டார் தாய்ப்பால் கொடுப்பவராக இருந்தாலும் சரி இல்லாதவராக இருந்தாலும் சரி அவருக்கு உதவித்தொகை கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் சட்டம் போட்டார் அதுபோல் பஞ்சம் ஏற்பட்டது பஞ்சத்திலே அவர் ஒரு முடிவு செய்கிறார் நான் மாமிசம் சாப்பிடுவதில்லை என்று முடிவு செய்கிறார் மாமிசம் சாப்பிடுவதில்லை இந்த பஞ்சம் நீங்கிற வரைக்கும் நான் மாமிசம் சாப்பிடுவதில்லை மிகவும் கவலைப்பட்டவராக இருந்தார் அவருடைய வேலைக்காரர் சொல்கிறார் பஞ்சம் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நீடித்திருந்தால் உமருடைய உயிரே போயிருக்கும் உயிரே போயிருக்கும் என்று அவருடைய வேலைக்காரர் சொல்கிறார் என்றால் எவ்வளவு கவலை கொண்டவராக இருந்தார் என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இன்னொரு சம்பவம் இதே போல் நகர்வலம் போகிறார் ஒரு பெண் அழுது கொண்டு பாட்டு பாடிக்கொண்டு நேரத்தை கழிக்கின்றால் தூங்காமல் அந்த பெண்மணியிடம் போய் கேட்கிறார் ஏன் அழுகின்றார் ஏன் இவ்வாறு சோகமான பாடல்களை பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார் என்று கேட்டதற்கு உங்களுடைய இராணுவத்தில் தான் என்னுடைய கணவர் இருக்கிறார் அவர் போய் நீண்ட நாட்கள் ஆகிவிட்டது அவருடைய விரக்தியின் காரணமாக தனிமையின் காரணமாக இவ்வாறு நான் பாடுகளை பாடி காலத்தை கழிக்கின்றேன் என்று அவர் சொன்னார் நேராக வீட்டிற்கு வந்தார் தனது மனைவியுடன் கலந்தாலோசித்தார் இன்னும் மார்க்க அறிஞர்களிடம் கலந்தாலோசித்து நான்கு மாதங்களுக்கு குறை நான்கு மாதங்களுக்கு மேல் எந்த சிப்பாயும் இங்கே இருக்கக்கூடாது தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு போக வேண்டும் என்கின்ற அந்த ரெசல்யூஷன் ரொட்டேஷன் என்கின்ற அந்த முறையை இராணுவத்தில் அறிமுகப்படுத்திய ஒரு உமர் இந்திய இராணுவத்தில் கூட அப்படி இல்லைங்க இந்திய இராணுவத்தில் இப்போ கூட இல்லை அந்த வேகத்தை இராணுவ வீரர்களுடைய வேகத்தை தணிப்பதற்காக விபச்சாரிகளை கொடுக்கிறார்களே தவிர வீட்டிற்கு அனுப்புவதில்லை வீட்டிற்கு அனுப்புவதில்லை ஆகவேதான் காந்தி சொல்கிறார் உமரை போலவும் 
அபூபக்கரை போலவும் ஒரு ஆட்சி எனக்கு வேண்டும் ராமரை போலவும் கிருஷ்ணரை போலவும் ஆட்சி செய்ய சொல்வதற்கு நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் அவர்கள் இதிகாச புருஷர்கள் இதிகாச புருஷர்கள் ஆனால் உமரை உமரும் அபுபக்கரும் வரலாற்றுடைய முழு ஒழில் ஒளியில் பிறந்தவர்கள் என்று சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு அது போன்ற ஒரு ஆட்சி எனக்கு வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த நாடு மிக வேகமாக வளரும் என்று சொல்கிறார் ஆகவே தனி மனித வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் இவர்கள் சமூகத்திலும் மிக பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் தாக்கம் இன்றைக்கு பல வளர்ச்சி பெற்ற நாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் டெவலப்மெண்ட்டில் பயங்கரமாக இருப்பாங்க சயின்ஸுடைய டெவலப்மெண்ட் எங்கேயோ தொட்டு இருப்பார்கள் ஆனால் ஒழுக்கத்தினுடைய வீழ்ச்சியிலே அடி பாதாளத்திலே இருப்பார்கள் ஸ்கேண்டினேவியன் நாடுகளை எல்லாம் நீங்கள் இன்றைக்கு அதனுடைய சட்டங்களை எல்லாம் பார்த்தால் மனிதனுடைய ஈரக்குலை நடுங்கும் யாரோடு வேண்டுமானாலும் உறவு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்கிறார்கள் தாயுடன் கூட உறவு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சட்டம் போடுகிறார்கள் தங்கையோடு உறவு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் சட்டம் போடுகிறார் ஆக ஆனால் அவர்கள் விஞ்ஞானத்திலே மிக உச்சியிலே உள்ளவர்கள் ஆனால் ஒழுக்கத்திலே அடிபாதாளத்திலே இருக்கிறார்கள் ஆகவே தனி மனித வாழ்க்கையிலும் மாபெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் இந்த இருவர்கள் அதே போல சமுதாயத்திலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் அதனால் தான் காந்திஜி அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறார் இந்த ஆனால் இன்றையுடைய ஆட்சி முறைகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த ஆட்சியாளர்களுடைய ஆட்சி முறையும் இப்பொழுது நடக்கின்ற ஆட்சி முறையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தால் எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது எவ்வளோ பெரிய கொடூரங்களுக்கு மத்தியில் நாம் வாழ்கிறோம் என்பதை உங்களுக்கு புரியும் சமீபத்திலே ஒரு கா ஒரு பஸ் டிரைவர் யூபியில் நடந்த ஒரு விஷயம் பஸ் டிரைவர் அரசாங்க பஸ் ஊழியர் அவர் அவர் பயணத்துக்கு போகும்போது ஒரு இடத்துல பஸ்ஸு ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க இல்லையா சாப்பிட்றதுக்காக யூரின் போகிறதுக்காக ஸ்டாப் பண்ண அந்த நேரத்தில் ரெண்டு பேர் கேட்குறாங்க நாங்கள் தொழுது தொழுது கொள்கிறோம் என்று கேட்குறாங்க சரிங்க நீங்கள் பாத்ரூம் போயிட்டு வரதுக்குள்ளே நீங்கள் தொழுதுருங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அவ்வளோதான் ஒரு நிமிடம்தான் அதனை ஒருத்தர் வீடியோ எடுத்து அதனை போட்டு அதை யூபியில் உள்ள சீஃப் மினிஸ்டருக்கு அமுச்சு அவளை வேலையை எடுத்துட்டான் வேலையை எடுத்துட்டான் அந்த நபர் மன்னிப்பு கேட்கிறார் நான் இவ்வாறு நான் இதற்காக நிறுத்தவில்லை எல்லோரும் அந்த ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போகும்போது நான் நிறுத்தினேன் அதில் ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவள் அவர் ஒருத்தர் தான் அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுறவர் அதுக்கப்புறம் மற்ற கம்பெனிலலாம் ஏறி போய் கேட்குறாரு எனக்கு வேலை கொடு யாருமே வேலை கொடுக்கவில்லை மூன்றாவது நாள் அவர் என்ன பண்ணார்னா போய் தன்னுடைய உயிரை ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி விழுந்து மாய்த்து கொண்டார் முஸ்லீம்களுக்கு தொழுவதற்காக நீ ஏன் இடம் கொடுத்தாய் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவருடைய வேலை பறிக்கப்பட்டது அவருடைய உயிரும் இன்றைக்கு போயிடுச்சு முஸ்லீம் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஸ்கூலில் டாப்பராக வந்த ஒரு பொண்ணு குஜராத்தில் அவளை மேடை ஏற விடலை காரணம் கேட்கப்பட்டது இவள் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி வரலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிசிடிவி எடுத்து பார்த்தா அந்த பொண்ணு வந்திருக்கு அன்றைக்கி ஒரே காரணத்துக்காக பிபிசி நியூஸில் போடுறான் ஆளுநர் ஹிஜாப் போட்ட பெண்களுக்கு பரிசை கொடுக்க மாட்டார் அந்த பட்டத்தை கொடுக்க மாட்டார் அந்த பொண்ணு வெளியே வந்து சொல்லுது எனக்கு அப்பேற்பட்ட பட்டம் தேவையில்லை சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ டிஸ்கிரிமினேஷன் கோயில் கருவறையிலே வைத்து ஒரு சிறு குழந்தை கற்பழிக்கிறார்கள் இப்பொழுது அங்கே தீட்டெல்லாம் ஏற்படவில்லை அவர்களுக்கு அதற்கு நியாயம் கேட்டு ஒரு பெண் போனா நீதிபதி வாசல்ல நின்று கொண்டு நீ உள்ள போனா உன்னை வெட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்றான் எப்பேற்பட்ட ஒரு கொடுமையான ஆட்சியிலே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் முஸ்லீம் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக இன்னைக்கு நீங்க பிரான்ஸ்க்கு விசா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா முஸ்லீம் என்ன சொன்னா அத்தனை கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் விசா கிடைக்காது பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன உன்னுடைய சொத்து பேலன்ஸ் என்ன நீ எதுக்காக போகிற ஏன் போகிற நீ எதுக்கு தாடி வச்சுருக்க எல்லா கொஸ்டினும் கேட்பான் நீங்கள் பா பாஸ்போர்ட்டில் வந்து நீங்கள் மத மாற்றம் செய்த பிறகு நீங்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போனாலும் இதே கேள்வியை தான் கேட்பார்கள் எதற்காக நீ மாறி நாய் கேட்குறாங்க அரசு அரசு அனுமதி கொடுத்துருக்க நீ விருப்பப்பட்ட மதத்தில் உன்னை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று அரசாங்கம் அனுமதி கொடுத்தும் இவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் எல்லா அரசு அலுவலகங்களிலும் இஸ்லாம் அல்லாத மற்ற பூஜைகள் எல்லாம் நடக்கத்தான் செய்கின்றன ஆனால் முஸ்லீம்கள் மட்டும் செய்யக்கூடாது உமருடைய ஆட்சி காலத்திலே ஒரு வெளிநாட்டு தூதுவர் அவரை பார்க்க வருகிறார் சில நிமிடங்கள் அவர் காக்க வைக்கப்பட்டார் காரணம் கேட்டபோது உமர் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னிடம் இருப்பதோ ஒரே ஒரு சட்டை தான் அதனை 
காய வைத்துவிட்டு நான் வந்தேன் என்று சொன்னார் ஏனென் ஏனென்றால் பாலைவனத்துடைய வெப்பம் எப்படி என்று உங்களுக்கு தெரியும் இங்கேயே முப்பத்தேழு டிகிரி இருக்குன்னா அங்கெல்லாம் வந்து சர்வசாதாரணமாக ஐம்பது டிகிரி இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது டிகிரி இருக்கும் சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வழவழப்பான பாறைகளில் இன்றைக்கி வந்து டெமோவில் எப்படி காமிக்கிறாங்கன்னா அந்த வழவழப்பான பாறைகளில் ஆம்லேட்டே வந்து போட்டு எடுக்கிறாங்க அவ்வளோ வெயில் அங்கே அதனால் சில மணி நேரம் சில மணி நிமிடங்கள் என்பது பெரிய விஷயம் இல்லை சில மணி நி அங்கே ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே அந்த சட்டை வந்து காஞ்சிடும் அந்த முரட்டு சட்டையாக இருந்தாலும் அது காய்ந்து விடும் ஆகவே அந்த அளவுக்கு ஒரு குறைவான நேரம் காக்க வேண்டிய சூழல் வந்தது காரணம் கேட்டபோது இந்த காரணம் சொல்லப்பட்டது இன்னொரு தகவலையும் கூடுதலாக நான் சொல்லிவிட ஆசைப்படுகின்றேன் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் மகாத்மா காந்தி வாஸ் இம்மன்சிவ்லி இம்ப்ரெஸ் வித் ஹசரத் உமர் ஹூ வாஸ் கிரேட் கேம்பெயின் ஆஃப் ப்ராஃபட் முகமது மகாத்மா காந்தி சேஸ் அபவுட் த ஜஸ்டிஸ் ஜெனராசிட்டி அண்ட் லாங் டேர்ம் விஷன் ஆஃப் கேலிஃப் உமர் அஜி அல்லவ் தாலானு ஆஸ் ஐ பிக்சர்ட் இம் பிஃபோர் மை மென்டல் ஐ வாக்கிங் டு ஜெருசலம் அப்ரைடிங் சம் ஆஃப் இஸ் ஃபாலோவர்ஸ் ஃபார் எ பிங் த பாம்ப் ஆஃப் தி நெய்பர்ஸ் ரெஃப்யூசிங் டு ப்ரே இன் ஏ கிறிஸ்டியன் சர்ச் லெஸ்ட் சக்சீடிங் ஜென்ரேஷன் மை கிளைம் டு கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் இட் இன் டு ஏ மாஸ்க் கிராண்டிங் த மோஸ்ட் லிபரல் டேர்ம்ஸ் டு தி கான்கர்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் ஒரு முறை கிறிஸ்தவ அரசரிடம் இவருக்கு அழைப்பு வருகிறது அவர் உமர் அஜா தானோ அவர்கள் போகிறார்கள் உமர் அந்த சர்ச்சையெல்லாம் சுற்றி பார்க்குறார் சர்ச்சையெல்லாம் சுற்றி பார்க்கின்ற போது தொழும் நேரம் வந்து விடுகிறது தொழுகைக்கான நேரம் வந்து விடுகிறது அந்த கிறிஸ்தவ மன்னர் சொல்கிறார் நீங்கள் இங்கேயே தொழுது கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார் சொல்லும்போது உமர் அதனை மறுக்கிறார் நான் இங்கே தொழ விரும்பவில்லை என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு முழு ஃப்ரீடம் தரேன் நான் தான் இந்த ஆட்சியாளன் நான் உங்களிடம் சொல்கிறேன் நீங்கள் இங்கே தொழுது கொள்ளலாம் என்று சொல்லும்போது அவர் மீண்டும் மறுக்கிறார் அப்பொழுது உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஏதோ இருக்கிறது என்று அந்த மன்னர் உமரிடம் சொல்கிறார் அப்போ சொல்கிறார் இல்லை அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படி என்றால் நீங்கள் தொழுங்கள் என்று சொல்கிறார் மீண்டும் மறுக்கப்பட்ட போது உமர் காரணத்தை சொல்கிறார் நான் இப்பொழுது இங்கே தொழுது விட்டு சென்று விடுவேன் ஆனால் நானூறு ஐநூறு வருடத்திற்கு பிறகு ஒரு சமுதாயம் எழும் ஒரு கேள்வி எழுப்பும் ஒருவேளை உமர் இங்கு தொழுது இருந்தால் இது வந்து பள்ளிவாசலாகத்தான் இருந்திருக்கும் மஜ்ஜிதாகத்தான் இருந்திருக்கும் பிறகு இந்த இடத்துல சர்ச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆகையால் உமர் தொழுத காரணத்தினால் இங்கே பள்ளிவாசல் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சர்ச்சை உடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிற்காலத்தில் ஒரு குழு வரும் அது அந்த லாங் டேர்ம் விஷன் பாருங்கள் தொலைதூர பார்வையை காந்தி வந்து சொல்லி காமிக்க உமருடைய தொலைதூர பார்வை அவர்கள் இடிப்பதற்காக ஒரு குழு எழும்பும் அவர்கள் உங்களிடம் கேட்பார்கள் ஆகவே நான் இங்கு தொழவில்லை என்று அவர் முடிக்கிறார் பாரு அவருடைய விஷனை பார்த்தீங்க எந்த அளவுக்கு ஆனால் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக மஜ்ஜிதுகளும் மற்றவர்களுடைய புண்ணிய தலங்களையும் இடிக்கிறார்கள் ஆனால் உமர் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டும் நான் இந்த இடத்தில் தொழ விரும்பவில்லை காரணம் பிறகு எனக்கு பின்னால் ஒரு நானூறு ஐநூறு வருடத்திற்கு பின்னால் ஒருவர் சில குழுக்கள் எழுந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த இடம் மசூதியாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே இதனை இடித்து விடுங்கள் என்று சொல்வார்கள் என்ற காரணத்திற்காக அவர் இதனை சொல்லி முடிக்கிறார் ஆகவே இப்பேற்பட்ட ஒரு கொடூரமான ஆட்சியில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் ஆகவே இப்பேற்பட்ட ஆட்சியாளர்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமை நம்முடைய இளைஞர்களுடைய கடமை என்று சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறியவனாக எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கு